గ్రీటింగ్స్ టు యూ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే పాలస్తీనా వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం అనేది అయితే ఇట్స్ వెరీ హిస్టారికల్ రీజన్ అనమాట వై దేర్ ఆర్ వార్స్ సో ఆఫన్ చాలా అరు ఐ మీన్ ఎక్కువగా ఈ యుద్ధాలు అనేవి ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటాయి దేర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ బట్ టుడే ఐఎమ్ నాట్ దేర్ టు టాక్ అబౌట్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బట్ దేర్ ఆర్ టెన్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ద డోమ్ ఆర్ ఐరన్ డోమ్ సెక్యూరిటీ దాట్ దే దే హ్యావ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ నన్ అదర్ దెన్ ఎనీ కంట్రీ నో దే హ్యావ్ ద సేమ్ సిస్టమ్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ సిస్టమ్ అనమాట ఇది గాల్లోనే అంటే శత్రు దేశం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి బాంబుని కూడా ప్రతి రాకెట్ని కూడా గాల్లోనే పసిగట్టి వెంటనే దాన్ని కాల్చేస్తుంది అందువలన ఆ ఇజ్రాయెల్ దేశం మీద ఎక్కువ శాతము వారి పంపేటువంటి రాకెట్లు పడవు దాని ద్వారా జన నష్టము ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టము జరగకుండా కాపాడుతున్నారు సో దేర్ ఆర్ టెన్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ దాట్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ సో టెన్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ఇజ్రాయల్స్ ఐరన్ డూ మిజైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఏంటి ఆ టెన్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది మనం చూసుకుందాము ఫస్ట్గా దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్స్ డూమ్ ఐరన్ డూమ్ లేకపోతే ఐరన్ డోమ్ మిస్టమ్ ఎలా అయినా అలా ప్రొనౌన్స్ చేసే చేయొచ్చు బికాస్ as per the place and the locality the pronunciation changes so iron dome anamata country vachesi israel lo untadi type c am type anamata c of early warnings so for example c uh, type c ante entante meeru eppudaina x ray mission daggariki mri mission daggariki ye hospital kaina pedda pedda hospital daggari venappudu they they use x rays or magnetic uh, power to scan the body అలాగే ఈ సీఆమ్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ స్కాన్స్ ది 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 ఎంటైర్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ రాకెట్స్ ఫర్ బాంబ్స్ అలా అలా అలర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అలర్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా స్కాన్ చేస్తాను సీఆమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమెటిక్ రేస్ ఆర్ పవర్ దాట్ కెన్ డిటెక్ట్ ది అలర్ట్ వస్తున్నప్పుడు అక్కడ చేసేసి వాళ్ళు వెంటనే ఏమంటారు దాన్ని ఇంటర్ఫర్ చేసేస్తుంది అనమాట చేసేసి అక్కడ ఉన్న దాన్ని బ్లాస్ట్ చేస్తుంది ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు దీనికి అని అంటే యుఎస్ కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేసింది ఇట్స్ అ లాంగ్ స్టోరీ అగైన్ కొన్ని సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఇది జరిగింది బడ్జెట్ వచ్చేసి దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ అనమాట ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ తర్వాత ఒక్క ఫైర్కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ రూపీస్ అవుతాయి ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ డాలర్స్ అనమాట ఇండియాలోకి నేను కన్వర్ట్ చేయలేదు బట్ ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ కాస్ట్ కొన్ని క్రోర్స్లో ఉంటుంది దాదాపుగా ఒక క్రో దాదాపుగా ఒక క్రో నుంచి రెండు కోట్ల వరకు ఉంటుంది ఒక్క ఫైర్కి చాలా చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెన్స్ అనమాట ఇది ఉండడం మంచిదే కానీ దీనివల్ల డబ్బులు ఎక్కువ కావాలి మన ఇండియా లాంటి కంట్రీ పెట్టాలంటే డబ్బులు మొత్తం దానికి పోతాయి మరి మనం పస్తులు ఉండాల్సి వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో డిజైన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో డిజైన్ అయింది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఇది స్టార్ట్ చేశారు అప్పటి నుంచి గాజా కావచ్చు లేకపోతే చుట్టూ పరిసర ప్రా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఏ దేశం వాళ్ళైనా బాంబులు వేసినా కూడా పసిగట్టేస్తుంది ఎఫెక్టివ్నెస్ వచ్చేసి నైంటీ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనమాట అంటే వంద రాకెట్లు వాళ్ళు వేస్తే వీళ్ళు నైంటీ రాకెట్స్ని లేపేస్తారు ఒక పది పడతాయి అంతే సరేనా మిగతా వాటిని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసి డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ద్వారా పేల్ చేస్తారు ఆకాశంలోనే వీక్నెస్ ఏంటంటే కె నాట్ ఫోకస్ ఆన్ మల్టిపుల్ వార్ ఇట్ వన్స్ ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాలస్తీనా ఒకవైపు లేకపోతే సౌదీ అరేబియా ఒకవైపు రెండు వైపు నుంచి చేస్తే రెండు గట్ల రెండు టార్గెట్లని ఫోకస్ చేయడానికి మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుందని నేను చదివాను ఆర్టికల్స్లో ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ ద పర్పస్ పర్పస్ అసలు ఏంటి ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ద ఐరన్ డోమ్ డిజైన్డ్ టు ఇంటర్సెప్ట్ ద ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ ద షార్ట్ రేంజ్ రాకెట్స్ అండ్ ఆర్టిలరీ షెల్స్ ఫార్డ్ ఎట్ ఇజ్రాయెల్ ఫ్రమ్ క్లోజ్ రేంజ్ అంటే ఇజ్రాయెల్కి 
తక్కువ ప్లేస్ నుంచి ఎవరైతే ఫైర్ చేస్తారో ఆ ఫైర్లో ఉన్నటువంటి ఆ ర్యాకెట్స్ ఏవైతే వస్తాయో వాటిని తొందరగా కంటి కనిపెట్టి వాటిని ఇంటర్సెప్ట్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే తొందరగా ఇజెక్ట్ చేయడం పంపించేసేసి దాన్ని బ్లాస్ట్ చేయడం అంటారు ఒక్కొక్క ఇంటర్సెప్ట్కి మనం మాట్లాడుకుంది ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ డాలర్స్ అవుతాయి అన్నమాట ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని అనమాట బట్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద పీపుల్ పీపుల్ ఎక్కువ చచ్చిపోరు సో డెవలప్డ్ బై రఫల్ అడ్వాన్స్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనమాట ది సిస్టమ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై అన్ ఇజ్రాయలీ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ కంపెనీ కాల్డ్ రెఫల్ రెఫల్ అడ్వాన్స్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ సో ఈ అడ్వాన్స్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది చాలా కొత్త టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఎందుకనంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇది చారిత్రకంగా ఇటు మూడు ప్లేసులు మూడు జాతులు లేకపోతే మూడు మతాలకు సంబంధించి కాబట్టి క్రిస్టియన్స్కి ఇటు యూదులకు ఇటు ముస్లింలకు సంబంధించినటువంటి ప్లేస్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఎలాగైనా ఎక్కడి నుంచైనా దీనికి ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఒకవేళ యుద్ధాలు కనుక ఎక్కువ జరిగితే ఈ ప్రాంతాలు అనేటివి అన్ని నశించిపోతాయి నాశనం అయిపోతాయి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఎవిడెన్సెస్ అన్ని పోతాయి అలాగే జనాలు చచ్చిపోతారు యూదులు కొంతమంది ఉన్నారు యూదులు కూడా చచ్చిపోతారు ఇంకోటి తెలిసింది తెలుసా అడిషనల్ పాయింట్ యూదులు ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ నోబుల్ బహుమతి పొందుకున్న వాళ్ళు మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఎక్కువ పేటెంట్లకి రెస్పాన్సిబుల్ యూదులు అనమాట యూదులే ఎక్కువగా ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ కనుక్కున్నారు నాకు తెలిసి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కూడా ఒక యూదుడే అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు కన్ఫర్మ్ కాదు మీరు ఒకసారి సెట్ చేయండి బట్ యూదులు ఎక్కువ మంది ఎక్కువగా కనుక్కున్నారు ఆ బల్బ్ కనుక్కోవడంలో కానీ లేకపోతే కంప్యూటర్లు కనుక్కోవడంలో కానీ లేకపోతే టెక్నాలజీ కనుక్కోవడంలో కానీ నాకు బిహేవ్ రీజన్ తెలియదు ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయలేదు కానీ యూదులకి ఎక్కువగా ఏదైతే నోబుల్ బహుమతులు ఉన్నాయి సో అటువంటి మైండ్లో నుంచి వచ్చిందే ఈ యొక్క డిఫెన్స్ అడ్వాన్స్డ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనమాట చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అందుకనే వీళ్ళు ఊపిరి పీల్చుకోగలుగుతున్నారు మూడవది ఇంటర్సెప్ట్ మెకానిజం ఇంటర్సెప్ట్ మెకానిజం అంటే వెంటనే ఫైర్ చేసి పొడుచుకొని పోయి మరి ఆ టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యి దాన్ని బ్లాస్ట్ చేయడము దాన్ని మధ్యలోనే నశించేయడం అనేది సో ఇట్ యూజెస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ర్యాడర్ డిటెక్షన్ ట్రాకింగ్ అండ్ టమీర్ ఇంటర్సెప్షన్ మిజైల్స్ టు ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ న్యాచురలైజ్ ఇన్కమింగ్ థ్రెట్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఒకవేళ అవతల నుంచి వచ్చేటువంటి రాకెట్లు ఫటఫట ఫటఫట అని ఒకవేళ రాకెట్లు వస్తున్నప్పుడు ఇవి సగానికి సగం మధ్యలోనే ఆపేస్తే యుద్ధంలో వాటిని అక్కడే బ్లాస్ట్ చేసేస్తే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ రాకెట్స్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు అరే అన్నీ పోతున్నాయి కదా ఎట్లా చేసేది ఎలా దీన్ని చేయాలని ఏదో వాళ్ళు కొంచెం డిప్రెషన్ ఫీల్ ఆ డిప్రెషన్ అనకూడదులే కానీ వాళ్ళు కొంచెము వెనుక అడగడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక ఆజోక్ తీసుకొని ఎక్కడికైనా విశ్లేసినప్పుడు దాదాపుగా అన్నీ మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం వేసి ప్రయోజనం లేదు కదా వేసి ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి ఆగుతాం అనమాట సో ఇది కూడా అంతే ఇటు ఇటు యూస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ర్యాడర్ డిటెక్షన్ అంటే ఒక ర్యాడర్ అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది టక్కడ వచ్చేస్తుంది అనే ఒక అలర్ట్ ఇవ్వగానే ఇంటర్సెప్షన్ ఏం చేస్తుంది వెంటనే ట్రాక్ చేసి పంపించేస్తుంది అనమాట సో కాంబినేషన్ ఈజ్ దేర్ ఆ కాంబినేషన్ వల్ల ఎక్కువ బాంబులను లేకపోతే ఎక్కువ రాకెట్లను ఎక్కువ ఈ ఫైర్స్ని మధ్యలోనే ఆపేస్తుంది తర్వాత వచ్చేసేసి హై సక్సెస్ రేట్ హై సక్సెస్ రేట్ అనమాట ఇట్ ఐరన్ డోమ్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ హై సక్సెస్ రేట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంటర్సెప్షన్ ఇంటర్సెప్టింగ్ అండ్ న్యూట్రలైజ్ ఇన్ ద ఇన్కమింగ్ రాకెట్స్ అండ్ విత్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్సీడింగ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సక్సెస్ రేట్ ఉంది అందుకనే ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా దేశాలు కూడా ఇలాంటివి వాళ్ళ యొక్క దేశాల్లో కావాలనుకున్నారు కావాలనుకున్నారు దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రాబబ్లీ తెలియదు ఏ దేశము మరి ముందుకు వస్తుందని ఎందుకనంటే అది చాలా ఎక్స్పెన్స్ అనమాట ఫైవ్ మోస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు లివ్ ఆన్ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ట్రూ ఇన్ దీస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ టొర్మొలి అంటే టొర్మోయి అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫినాన్షియల్ రిసెషన్లో అంటే ఫినాన్షియల్ గడిబిడిలో ఫినాన్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి ఈ టైంలో ప్రతి దేశం కూడా ఫినాన్షియల్గా ఆర్థికంగా 
లేదు ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ అమెరికా కూడా డౌన్ అవుతుంది రష్యా డౌన్ అవుతుంది లేకపోతే చైనా డౌన్ అవుతుంది ఇండియా డౌన్ అవుతుంది అప్పు డౌన్ అనేది ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎక్కువ అయితే ఒక్క ఇంటర్సెప్షన్ ఒక్క ఇంటర్సెప్షన్ వచ్చేసి ఒక క్రో అలాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హామాస్ వాళ్ళు ఇజ్రాయల్ మీద ప్రయోగించినటువంటి రాకెట్స్లు దాదాపు ఒక పదివేలు దాటి ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు ఐదు వే ఫస్ట్ రెండు రోజుల్లోనే ఐదు వేలు వేసారు అంటే అన్ని అంటే ఇప్పుడు మనం తిరిగి మనము వాటన్నిటిని నశి నశించాలి నశింపజేయాలి పడగొట్టాలి అని అంటే ఒక్కొక్క ఇంటర్సెప్షన్కి అంటే మనం మనం పంపించే ఒక ఇంటర్సెప్షన్ ఒక ఒక రాకెట్ దాన్ని తాకి దాన్ని బ్లాస్ట్ చేయడానికి ఒక కోటి రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఐదు వేల కోట్లు పదివేల కోట్లు పదిహేను వేల కోట్లు చాలా బడ్జెట్ కదా ఒక స్టేట్ బడ్జెట్ ఒక రెండు మూడు స్టేట్ల కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ అవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళే తింటారు వాళ్ళేం చేసుకుంటారు వాళ్ళేం చూసుకుంటారు కదా కాబట్టి చాలా కంట్రీసు ఆలోచిస్తున్నాయి అంత బడ్జెట్ పెట్టాలంటే ఆరోది ఆపరేషనల్ సీన్స్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పేజీలోనే చెప్పాను టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి ఐరన్ టూ బికమ్ ఆపరేషనల్స్ అంతవరకు అది ట్రయల్స్లో ఉంది అంతవరకు అప్రూవల్స్లో ఉంది అంతవరకు అది డిజైన్ అండ్ ప్రొసీజర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ప్రొసీజర్లో ఉండింది సో అండ్ సిన్స్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ వేరియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చాలా యుద్ధాలలో అది ఇంక్లూడింగ్ అమాస్ గజా చాలా యుద్ధాలలో దీన్ని వాడారు దీన్ని ఉపయోగించారు సెవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ సెవెరల్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ఎక్స్పోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అక్వైరింగ్ ఆర్ కోఆపరేటింగ్ ఆన్ సిమిలర్ మిజైల్స్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ డ్యూ టు ద సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ది ఐరన్ డోమ్ దీనికి ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉండడం వల్ల చాలా కంట్రీస్ కూడా ఇందులో వీళ్ళతో పాటు కోఆపరేషన్ చేసుకొని కోఆర్డినేట్ చేసి దీన్ని ఎలాగైనా వాళ్ళు కూడా తయారు చేసుకోవాలని అనుకున్నారు కానీ తెలీదు ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనేది థాట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇవాల్వింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ద ఐరన్ డూమ్స్ క్యాపబిలిటీస్ ఆర్ హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ విత్ న్యూయర్ వెర్షన్ ఆఫ్ డిజైన్డ్ టు కౌంటర్ ద వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఇది అంటే ఇది కేవలం కనిపెట్టడం కాదు ఇవాల్వ్ ఇవాల్వ్ అంటే అభివృద్ధి చెందడం అభివృద్ధి చెందుతూ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీకి వాళ్ళు అడాప్ట్ అవుతున్నారు ఇంకా మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఏమైనా వచ్చిన క్షమించారు మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ వచ్చిన మల్టిపుల్ మిసైల్స్ కానీ రాకెట్స్ కానీ వాళ్ళని హిట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు తమని తాము రక్షించుకోవడానికి వాటిని ఫైర్ చేయడానికి టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మారుతున్నారు నైన్ త్రీ నైన్త్ వన్ నైన్త్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి దీని వెనకల కాంట్రవర్సీ కూడా ఉంది ఏంటంటే ఆ కాంట్రవర్సీ వైల్ ద ఐరన్ టూమ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రైజ్డ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ అండ్ డిబేట్ ఓవర్ ద కాస్ట్ అండ్ ది బ్రాడర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ రీజియన్ సో ఈ రీజియన్లో అంటే ఈ ఎక్కువ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఈ కాస్ట్ భరించాలి కాబట్టి చాలామంది కాంట్రవర్సీ కూడా మాట్లాడుతున్నారు దీని మీద డిబేట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి సో పదవది వచ్చేసి స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ద ఐరన్ డూమ్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఇజ్రాయల్స్ డిఫెన్స్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ప్రొటెక్ట్ సివిల సివిలియన్ పాపులేషన్ ఫ్రమ్ రాకెట్ అటాక్స్ ఓకే చారిత్రకంగా ఉన్నటువంటి కట్టడాలను కానీ చారిత్రకంగా ఉన్నటువంటి మతాలను కానీ జాతులను కానీ ఆ యొక్క మనుషులను కానీ కాపాడడంలో ఇది ఎంతో గొప్ప పని చేస్తుంది ఎంతో సక్సీడ్ అవుతుంది అని అందరు విశ్వసిస్తున్నారు దాట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ సో దీస్ ఆర్ ద టెన్ ఫ్యాక్ట్స్ దట్ వీ అండర్స్టూడ్ హౌ ద డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఆర్ ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ ది ఐరన్ డూమ్ దీనివల్ల వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీక్నెసెస్ యూసెస్ అప్రిషియేషన్స్ వీక్నెస్లు కాంట్రవర్సీ డిబేట్స్ దాని యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇంటర్సెప్షన్ అని మనం నేర్చుకున్నాము చూసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద జనరల్ ఐడియా అంతే దీని వెనకాల కొన్ని పెద్ద పెద్ద బ్రెయిన్లు ఉన్నాయి అనమాట అంత టెక్నాలజీ రావాలంటే ఎంతో పెద్ద గొప్ప నాలెడ్జీ రావడం అనేది గ్రేట్ నర్ గ్రేట్ అన్నమాట సో ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బట్ యూత్లకి కొంచెం ఎక్కువ తెలివి ఉంటుందని ప్రపంచంలో నేను టాక్ విన్నాను అంతవరకు నాకు తెలుసు బట్ ఐ ఐ డిడ్ నాట్ యు నో ట్రూలీ పక్కా ఐ డి నాట్ సే ఇట్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నో నాన్ పీపుల్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ బాయ్